வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முக்கியமான அந்த ஆப்டிக்ஸுங்கிற சாப்டரில் வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் சம் ஆல்ரெடி செவன்டீன் நான் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எயிட்டீன்த்து சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரைட் நிறைய பேர் சென்டம்க்கெலாம் டிப்ஸ் கொடுங்க சார்ங்கிறீங்க யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி ஹை மார்க்ஸ் ஏம் பண்ணுறீங்களோ அவங்கெல்லாம் எல்லா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸையும் தரவாக வச்சுருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு சிக்கலான ப்ராப்ளம் தான் என்ட்ரன்ஸில் வரக்கூடியது இது என்ன கேட்டகரியில் வருதுன்னா சில்வர்ட் லென்ஸும் வாங்க ப்ராபப்ளி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லென்ஸு கரெக்டாக சொன்னால் இது ஒரு பைக் ஆன்மிக்ஸ் லென்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் சில்வர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது மிரராக மாறுற சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இப்போ இது ஒரு லென்ஸ் மிரர் காம்பினேஷன் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில்வர் லென்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த காம்பினேஷனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி வரணும் அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார்முலா இஸ் ஒன் பை எஃப் டோட்டல் நெகட்டிவ் ஆஃப் எஃப் டோட்டல் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டைம் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் மிரர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் இதுவும் ஃபார்முலா தான் இதுலேயும் மைனஸ் சைன் வரும் இதுலேயும் மைனஸ் சைன் வரும் இது இந்த காம்பினேஷனுடைய எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் சில்வர் லென்ஸ்னால் இதை பயன்படுத்தணும் சிமிலர்லி நீங்கள் பவர் கேட்டாங்கன்னு வைங்களேன் டோட்டல் பவர் அந்த சிஸ்டத்தினுடைய டோட்டல் பவர் இதை எப்படி எழுதணும் டூ டைம்ஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் மிரர் இந்த ஃபார்முலா தான் பேசிக் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி இப்போ அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணலாம் ரைட் அப்போ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஆக்சுவலாக இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ சின்ஸ் இட் இஸ் பை கான்வெக்ஸ் அப்போ உதாரணத்துக்கு இதுதான் பை கான்வெக்ஸ்னு சொன்னேன்ல இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் பாசிட்டிவ்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ள ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் நெகட்டிவ் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸ்னா இந்த ஃபார்முலா பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அப்போ இதில் நான் ப்ளஸ் போடுறதுக்கான ரீசன் இது பை கான்வெக்ஸ் சரி ஆயிடுச்சா அப்போ ஃபார்முலா கிளியர் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நான் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும் அப்போ எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை இதில் போடுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் என் டூ இப்போ இது சேம் ரேடியஸ்ங்கிறதுனால டூ பை ஆர்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இது எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டூ பை ஆர் கரெக்டுங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்யை நான் ஒன் பை டூனு எழுதலாம் அப்போ இன்டு டூ பை ஆர்னா இந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் இது வந்து நமக்கு ஒன் பை எஃப் ஆஃப் லென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் அப்போ இதில் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஃபைனலி வி ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் இப்போ இதில் மிரர் கண்டுபிடிக்கிறது பாருங்கள் இது அதை விட ஈஸி ஏன்னா நமக்கு ரிலேஷன் தெரியும் ஹாஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இஸ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் மிரர் இதில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு நெகட்டிவ் சைனை பயன்படுத்துவேன் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எந்த பக்கம் சில்வர் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ சில்வர் பண்ணியிருக்கிறது படி அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மிரருக்கு டு த லெஃப்ட் ஆர் வருது அப்போ இதில் மைனஸ் வந்துடும் அப்போ இங்கே தேர்ட்டி ரேடியஸ் அப்போ தேர்ட்டி பை டூனால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் உங்களுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் மிரர் அப்போ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு லென்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு மிரரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த டோட்டல் காம்பினேஷன் எடுக்கணும் அப்போ இந்த ஃபார்முலா இப்போ நான் போடுறேன் ஒன் பை மைனஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த காம்பினேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் வாட் இஸ் தேட் தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஒன் டைம் நெகட்டிவ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் மிரர் அப்போ ஃபார்முலாவில் ஒரு நெகட்டிவ் வருது மிரரில் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் வருதுன்னா இதை நம்ம ப்ளஸ் ஆக்கிடலாம் அப்போ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் சரியாயிடுச்சிங்களா அப்போ இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் இங்கே தேர்ட்டி வரும் அப்போ மேலே டூ ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன்னா இது டூ டைம்ஸ் அப்போ டூ வந்துடும் அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் எஃப் வில் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பை ஃபோர் தட் இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ இப்போ எஃப்பை
அப்போ முதல் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் வி ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் த எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் சில்வர் லென்ஸ் தட் இஸ் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த எயிட்டீன் சம்மில் சில்வர் லென்ஸினுடைய பவரும் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அதனுடைய எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தோம் ஃபார்ம்லா எப்படி வரும் ஒன் பை நெகட்டிவ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் லென்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை நெகட்டிவ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் மிரர் இதுதான் ஃபார்முலா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த்தை என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இப்போ இந்த எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த்தை பேஸ் பண்ணி பவர் கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் இதில் பவர் நம்ம ஃபார்முலா எழுதியிருந்தோம்னா நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் பவருக்கு ஃபார்முலா எப்படி எழுதியிருந்தோம் இதனுடைய எஃபெக்டிவ் பவர் எப்படி இருக்கும் டூ டைம்ஸ் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ப்ளஸ் பவர் ஆஃப் மிரர் ரைட்டுங்களா அப்போ இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த நெகட்டிவ் சைன் தான் ஒன் பை மைனஸ் ஆஃப் எஃப் தான் பி இந்த சில்வர் லென்ஸை பொறுத்த வரையில் அப்போ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஃப் தான் பி அப்போ எதுக்கு நெகட்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த் வருதோ அதுக்கு பாசிட்டிவ் பவர் வரும் அதில் தெளிவாயிருங்க அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்னால் நமக்கு டென் பவர் மைனஸ் டூ வரும் மேலே வரும்போது அது ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் இந்த பவர் கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த சென்டிமீட்டரை நம்ம மீட்டராக மாற்றலாம் மித்தபடி சம் சென்டிமீட்டரில் இருந்தால் எந்த தவறும் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் மாடலில் ரைட் அப்போ இங்கே இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா பவர் வேறு ஏதாவது வந்துடும் ஸோ அந்த சென்டிமீட்டரை மதிக்கணும் அப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டயாப்டர்னு வரும் தட் இஸ் யூனிட் ஆஃப் பவர் ஸோ மறந்துடாதீங்க இந்த பவர் பாசிட்டிவில் வரும் ஃபோக்கல் லென்த் நெகட்டிவாக இருக்கும் பவர் பாசிட்டிவாக ரைட் இப்போ பி சப்டிவிஷன் அதே கொஸ்டின் தான் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஜெக்டும் இமேஜும் ஒரே இடத்துல தெரியணும்னா அதை அந்த ஆப்ஜெக்டை எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் அப்போ அவங்க கொடுக்குற ஹிண்ட்டு யூவும் வியும் சேம்னு இருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போ யூவும் வியும் சேம்ங்கிற கொஸ்டின் அடிப்படையில் நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ணணும் சில்வர் லென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மாடிஃபைடு மிரர் மறந்துடாதீங்க அப்போ அதில் நம்ம மிரர் ஈக்குவேஷன்ஸை பயன்படுத்தலாம் அப்போ மிரர் ஈக்குவேஷன் என்ன ஒன் பை எஃப் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ கரெக்டுங்களா இப்போ இதில் வியும் யூவும் சேமுன்ட்டாங்க அப்போ மேலே என்ன போட்டுடலாம் டூ பை யூ ரெண்டும் சேம் ஆகிடுச்சு இதில் யூ போட்டுட்டேன் அப்போ டூ பை யூன்னு வந்துடும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் இப்போ நீங்கள் யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டூ எஃப் இப்போ எஃப் எவ்வளோ நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சது மைனஸ் 7.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ தட் இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்போது மைனஸ் வர்றதுனால அந்த லென்ஸில் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் ரைட் தானா அப்போ லென்ஸில் இருந்து இதான் அந்த சில்வர் லென்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் இருந்து டு த லெஃப்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டரில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சா இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய இமேஜ் அதே இடத்துல தெரியும் கிளியர் Thank you very much.